अफगानिस्तान में थी एक विकेट को ऐतिहासिक विजय हाथ पार्ते नेपाल आईसीसी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट को सुपर सिक्स में प्रवेश आकाश चंद को पांच विकेट र कप्तान देव खनाल को अर्धशतक इनिंग सहित उत्कृष्ट टीम वर्क ने अंडर 19 विश्व कप को दोसों चरण में पुर्या हो जारी विश्वकप खिलाड़ी को प्रदर्शन और चुनौती का बारे में छलफल करना आज हमी स्टूडियो में निम्ति आया छो क्रिकेट संघ क्यान का मैनेजर विनोद कुमार दास विनोद जी स्वागत है यहाँ लैंक यू सब भाई पैसे तो बधाई हम सब जाना हम सब जाना खास करी खिलाड़ी रीम मैनेजमेंट जो अब साउथ अफ्रिका में अंडर नाइन्टीन वर्ल्ड कप को कैंपेन जो अलमोस्ट तीन साढ़े तीन महीना पैले स्टार्ट थे अल आ यो स्टेज में पुगे कि जहाँ बड़ा एनीथिंग कुड हेपन सेमीफाइनल को स्टेजसम पुग्न तो सजिलो तो छेन क्योंकि हमें पॉइंट क्यारी कर गईन सुपर सिक्स में तर स्टिल अफगानिस्तान हरा तेमा थी तीनटे मैच यो ग्रुप को तीनटे मैच में सब को पर्फर्मेस हेने हो हमें कंपिट कर सफल भैया सुपर सिक्स में पुग्खे यहाँ को अनुभव कस्त रहो तो हेखे अब हम जीत हासिल भैस कस्त भो अनुभव अभियली क्रिकेटसंग क्लोजली एकदम नजिक बड़ बसर काम करण तो इमोशन्स अलग हाई नहीं होने जीत में एकदम हुक्क होने हार में एकदम निराश होने भो तो फेज बड़ा अलग क्रिकेट ने बाहर निस्किन सीकाई सकता है सो हमी होपफुल थे म खास कर जब वन फोर्टी फाइव में अलाउड करा थे हमें अफगानिस्तान लोपफुल थे तर कंडीसन हेद्दे सजिल होते भाई कुरा को हेक्का थे ते भर एज एक्सपेक्टेड मैच एकदम लास्ट स्टेजसम गयो एक विकेट जित सो अभियली एकदम एकदम खुशी थे अब एक हिजो को गेम को कस्त रहे समग्र में हिजो को गेम कस्त रहे एकदम राम रहे खास कर बॉलिंग को बाटो हेने हो फिल्डिंग को बाटो हेने हो अपार्ट फ्रम एक दुवटा दुवटा ब्लेनिश बाहेक पर्फेक्ट फर्स्ट इनिंग रहे हम सम अफ द थर्टी फाइव फोर सिक्स होता खेल तो बेला एट कैच ड्रप भो विकेट किपर बड़ तो बाहे कुछ भी बेला में फिल्डिंग ने भी निराश पारे थे सो फर्स्ट हाफ एकदम प्लान को भाई प्लान को हिसाब से चलो एक सौ पचास भि अलउड भी ग्यौं सेकेंड इनिंग में स्टार्ट हमी सोचे जस्तु होना सकते तीन विकेट छिटे गए थे तीस पैंतीस रन में तीन विकेट ज्यादा खेल अलग प्रेसर पर्य तर क्रेडिट वेट्स ड्यू खास कर देव खनाल ने जसरी तो होल इनिंग्स में आपूला संयमित राखे इनिंग्स लाससम लेकर गए रज एड क्रेडिट हेज टू गो टू द होल टीम कि जो प्रकार ने वहाँ इनिंग्स एप्रोच कर लाससम भी सुभाष भंडारी ने जो प्रकार को काम इस देखा हो नेपाल डिजर्व टू विन हिजो को गेम हे अब आकाश रेवक प्रदर्शन को आकाश हिज अब पांच विकेट लिना सफल होने भाई कस्त रहो तैयार कसरी लिखा आकाश चाह बी दुई हजार सत्रह देखि सत्रह अठारह देखि अल्लेम लगभग चार पांच वर्ष देखि हिज गोइंग थ्रू द ग्रांड्स वहाँ अंडर नाइन्टीन में टू थाउजेंड सेवेन्टीन में इंडियासंग डेब्यू करूक लखनऊ में शायद ते पच्छी वहाँ कंटिन्ुअसली आपू आप बेटर बनाने मेहनत कर रख्स बीच में वहाँ इंडिया भी जानूभ हम प्रोलंग स्क्वाड जो अल क्रिकेट संघ बना को अलमोस्ट तीस तेतीस जना को स्क्वाड में वहाँ होना सो तो बिहाइंड द सीन वर्क चलि रखेक कंटिन्ुअसली वहाँ अज बेटर बनाने इंप्रूव करना को सर्टिन क्रेडिट ती कोचेज ती ती स्टाफर जो वहाँस काम कर बीते चार पांच वर्ष में आउटस्टैंडिंग स्पेल खास कर जो एनर्जी लगे थे वहाँ फील्ड में है ही इज अ फास्ट बोलर सो तो एटिट्यूड तो हो तर जो प्रकार को एनर्जी जो प्रकार को एग्रेसन रोल एग्रेसन ठाव में बल फैल फैल सक बल लूव करा सकून सो आउटस्टैंडिंग पर्फर्मेस हर एक दृष्टिकोण बड़ा हिजो को दिन आकाश रेव दुईजना आपूला दुटे डिपर्टमेंट में एकजना बॉलिंग में अर्क बैटिंग में उत्कृष्ट साबित कर यह भाग अब सन् दुई हजार में रुई हजार सोलह में पेलो चरण पार कर सकते थी तब आप दुई हजार में तब आप कैप्टेन हो समग्र में कस्त थी तो बेला को अनुभव सुना न हमी दु दुई हजार में हमी फर्स्ट टाइम अंडर नाइन्टीन वर्ल्ड कप क्वालिफाई करा थे तो बेला हमें बंग्लादेशसंग फाइनल में पुगे मलेसिया में भग अंडर नाइन्टीन एसिसी ट्रफी में फाइनल में पुगे हमने ठाव बनाक थे 
त्यो बेला हामी एकदमै र पनि थियौँ एज अ क्रिकेटिङ नेसन टू थाउजन्ड चौबिस पच्चिस वर्ष पहिले त्यति धेरै क्रिकेट हुँदा पनि हुन्थेन र यति धेरै कम्पिटेटिभनेस थिएन पनि त्यो बेलामा अलिकति हामीलाई भाग्यले पनि साथ दियो हामी पाकिस्तानसँगको म्याच बर्खाको कारणले खेल्नै परेन त्यसपछि साउथ अफ्रिकाले हामीलाई टू हन्ड्रेड नाइन्टी अर्ड रन्सको टार्गेट दिँदाखेरि पनि हाम्रो दोस्रो इनिङ कम्प्लिट हुनै सकेन सो एउटा मात्रै म्याच भयो हाम्रो ग्रुप स्टेजमा त्यो केनियाको अगेन्स्टमा र केनियाको अगेन्स्टमा हामीले वी हार्डली स्कोर एक सय एक सय दस रन बनाएका थियौँ त्यसलाई पनि हामीले डिफेन्ड गरेका थियौँ आई थिङ्क मेहबुब आलम र मैले तिन तिन विकेट लिएर त्यो म्याच हामीले जितेका थियौँ सो त्यो म्याच जितिसकेर हामी सुपर एटमा पुगेका थियौँ त्यो बेला चाहिँ र अहिलेसम्मको दो बाई लक अहिलेसम्मको उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स पनि त्यसैलाई मानिन्थ्यो अन्टिल अनलेस कि टू थाउजन्ड सिक्सटिनमा हाम्रो टिमले क्वार्टर फाइनलमा ठाउँ बनायो बङ्गलादेशसँग क्वार्टर फाइनल हारेर हामी बाहिर निस्किनु पऱ्यो सो द जर्नी ह्याज बिन ग्रेट खास गरेर अन्डर नाइन्टिन क्रिकेटमा कस्तो भने त्यहाँ चाहिँ इभेन ब्याटल फिल्ड हुन्छ अरू अरू कन्ट्रीको क्रिकेटर्सहरू पनि त्यति धेरै एक्सपिरियन्स त्यति धेरै एक्सपोजर लिएर आएको हुँदैनन् वेराज हामी पनि त्यही लेभलमा खेलिराखेका हुन्छौँ इट्स अल अबाउट त्यो जुन ग्रेट एउटा डिटर्मिनेसन त्यहाँ गएर प्रुभ गर्न सप गर्न पाउँ भनेर एउटा जुन इच्छा र जागर हुन्छ त्यसले गएर पर्फर्मेन्स निस्केर आउने हो सो त्यो बेला पनि त्यस्तै थियो हामी टेक्निकालिटिज भन्दा पनि बढी चाहिँ हामी जोस र जागरले खेलेका थियौँ दो त्यो हाम्रो बेस्ट टुर्नामेन्ट चाहिँ थिएन अन्डर नाइन्टिनको आई थिङ्क त्यसपछिको ब्याचेसहरूले एकदमै राम्रो क्रिकेट खेलेका छन् अन्डर नाइन्टिनमा पनि चाहे हाम्रो ब्याच टू थाउजन्ड टूमा होस् न्युजिल्यान्डमा या पारस र कनिष्कहरूको ब्याच टू थाउजन्ड फोर र सिक्समा होस् शरदहरूको ब्याच सो अन्डर नाइन्टिनमा हामी जहिले पनि वी बिन एबल टू बिट बिगर टिम्स हामीलाई कहिलेकाहीँ जाइन्ट किलरको उपाधिले पनि सम्बोधित गर्ने गरिन्छ अन्डर नाइन्टिन क्रिकेटमा किनभने हामीले टेस्ट प्लेइङ नेसनहरूलाई साउथ अफ्रिका न्युजिल्यान्ड जस्तो नेसनहरूलाई पनि हराएको छौँ अन्डर नाइन्टिनमा इन्डिया जस्तो देशलाई पनि अन्डर नाइन्टिनमा हराएको छौँ सो क्यारिङ द्याट फर्चुन हेड अहिले पनि आई बिलिभ कि यदि दुईवटा गेम हामीसँग छ अझै बङ्गलादेश र भारतसँगको गेम होपफुली त्यो दुईवटा गेममा पनि यस्तै खालको स्पिरिटेड पर्फर्मेन्स देख्न पाएँ तपाईँ यो भनिराख्दाखेरि अब नेपाली यो अन्डर नाइन्टिनमा जति राम्रो गेम खेलिरहेको छ हाम्रो यो राष्ट्रिय टिममा चाहिँ त्यति नै सफल हुन सकिरहेका छैन भनिन्छ नि खास गरेर हेर्नुहोस् जब अन्डर नाइन्टिन सकेर माथिल्लो स्तरमा आइन्छ सिनियर क्रिकेट खेलिन्छ त्यो बेलामा च्यालेन्जेसहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन् करियरको च्यालेन्जेसहरू अहिले त अन्डर नाइन्टिन लेभलसम्म एउटा जोस र जागर मैले अघि नै भने नि त्यो खेल्ने जागर र जोसले गर्दाखेरि सो मेनी अदर थिङ्स टेक ब्याक सिट तर वन्स यू ग्र्याजुएट तपाईँ माथि जानुहुन्छ तपाईँलाई भनौँ न अरू अरू कुराको पनि बाट पनि सेफ गार्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ करियरको कुरा आउँछ फ्यामिलीको कुरा आउँछ आफूलाई ग्रोथको कुरा आउँछ सो यो सब कुराले गर्दाखेरि केही प्लेयरहरू जो अन्डर नाइन्टिनमा एक्सेल गरिराखेका हुन्छन् त्यो माथि गएर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो हरेक कन्ट्रीमा हुन्छ जुन प्रकारको प्लेयरहरू तपाईँ अन्डर नाइन्टिनमा देख्नुहुन्छ बिर्लै ती प्लेयरहरूले गएर सिनियर लेभलमा पनि गएर त्यस्तै प्रकारको छाप छोडेर आउँछन् अपार्ट फ्रम फ्यू हामी चाहिँ ब्लेस्ड छौँ त्यो मामलामा कि जो पनि प्लेयर हाम्रो अन्डर नाइन्टिनबाट पर्फर्मेन्स गरेर माथि आउनु भएको छ उहाँहरूले सिनियर टिमको लागि पनि दे हेभ बिन एबल टु आउट ग्रो दम सेल्फ अन्डर नाइन्टिनबाट तर अगेन च्यालेन्जेसहरू डिफ्रेन्ट छन् करियरको यो सबको र हामी पनि एज अ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर पनि अहिले क्यानले पनि हामी जति पनि कोचेस कोचेसहरू पनि छौँ वी आर ट्राइङ टु मेक स्योर कि ती प्लेयरहरूको लागि जति सक्छौँ उहाँहरूलाई सेक्योर गर्नको लागि क्यानले पनि कन्ट्र्याक्ट सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेको छ डेभलपमेन्ट कन्ट्र्याक्ट्सहरू लिएर आउँदैछ सो लट्स अफ गुड थिङ्स इन प्लेट होपफुली आउँदो दिनमा चाहिँ यो कुराहरूले त्यो अन्डर नाइन्टिनको पर्फर्मेन्सलाई सिनियर टिममा पनि ट्रान्स ट्रान्सपायर गर्छ होला अब दुई हजारमा तपाईँ आफै पनि कप्तान हुनुहुन्थ्यो अन्डर नाइन्टिनको त्यो बेलामा पहिलोपटक विश्वकपमा पुगेको थियो सँगसँगै दुई हजार सोह्रमा पनि हामी सफल हुन सक्यौँ केही हदसम्म र अहिलेको यो नतिजासम्म आइपुग्दा फरक के पाउनु भएको छ यो तिन पटकको यो यात्रामा चाहिँ तिन पटकमा म तिनचोटी डिफ्रेन्ट रोलमा थिएँ फरक फरक भूमिकामा रहनुभयो सन् सन् दुई हजारमा एज अ प्लेयरको रूपमा त्यसपछि दुई हजार सोह्रमा चाहिँ मलाई आइसिसीले एज अ कन्सल्टेन्ट कोचको रूपमा अपोइन्ट गराएको थियो त्यो बेलामा क्यान विघटनको अवस्थामा रहेको हुनाले अहिले आएर चाहिँ एज अ क्रिकेट अपरेसन म्यानेजर म चाहिँ यो ओभरअल अपरेसनहरू ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको प्रोग्रामहरू यिनीहरू ओभरसी गरेर आएको छु सो सन्तुष्टि छ मनमा कि क्रिकेटमा अलिकति भए पनि थोरै भए पनि वन पर्सेन्ट भए पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको छु र बट त्यो भनिराख्दाखेरि मनमा धेरै कुराहरू छन् पनि कि अझै धेरै गर्न सकिन्थ
कति को कुरा कंट्रोल नारणले जे जी आप कंट्रोल में छके बेस्ट निर्वाह करने प्रयत्न प्रयत्न करू होपफुली आँदो दिन में यह भाग अज बेटर मेरे तर्फब अज बेटर कंट्रिब्यूशन होना सकता कि भाई आश में चाहिए आशा संगसंग अज धे अपेक्षा भी हमी खिलाड़ी जो ये हिजो को नतीजा आई सके यो नतीजा ने हम क्रिकेट में कति को महत्व रख अफगानिस्तान ये भाई पैसे हमें एज ग्रुप में भी हरा सकते थे सो एज ग्रुप में सीनियर क्रिकेट में तो अलमोस्ट हम दुईचोटी उन्नीला पराजित कर एज ग्रुप क्रिकेट में हमें हरा सकता थे दिस इज प्रोबली द फर्स्ट टाइम हमें एज ग्रुप में वर्ल्ड कप में गए उ हरा सकता सो इट क्यारिज अ लट अफ सीग्निफिकेन्स क्योंकि अफगानिस्तान को एज ग्रुप को टीम खास कर यदि वर्ल्ड कप को हिस्ट्री भी हेने वाले दे बीन देयर एंड देयर अबाउट हर एक में उन्नीर अलमोस्ट हर एक एडिशन में उन्नीर सुप सुपर एट में क्वालिफाई कर कुने में क्वाटर फाइनल में कुने में सेमी फाइनल में हरा सो तो हेखे इसलिए सीग्निफिकेन्स क्यारी कर तर यह भाई इंपोर्टेन्ट कुछ प्लेयर को ग्रोथ को एकचोटी तब तो स्टेज में गए प्लेयर्स लाइक अब जस्ते देव को कुरा कर आकाश सन को पर्फर्मेन्स कर सके तो एवं हेक्का चाहे खुल्स एटा एवं होराइजन ओपन चाहे हो कि यो प्लेयर से यहाँ बिलंग कर उन्फिडेन्स आँच कि हमी से यदि अंडर नाइन्टीन को वर्ल्ड कप स्टेज में गए यदि पर्फर्म कर सकता हमी एसोसिएट क्रिकेट में विस वी कैन वी कैन रूल बने सो यो कारण प्लेयर को डेवलपमेंट में इसलिए एटा ठूल टेवा पुग्ने गर्छ जब पनि हामी अंडर 19 मा राम्रो गर्ने गर्छ जस्तो यो उमेर समूहको कुरा गर्दा अब जगत टमाटालाई एकदम भाग्यमानी साबित गरिन्छ या भाग्यमानी हुनुभयो भनिन्छ हैन तर तपाईलाई चाहिँ एउटा कप्तानका रूपमा एउटा कन्सल्टेन्ट कोचको रूपमा अझ अहिले क्यानको म्यानेजरको रूपमा पनि एउटा लक्की चामको रूपमा लिन्छ नि तपाईलाई पनि कसरी लिनु भएको छ यसलाई चाहिँ यहाँले लक्की चाम भन्दा नि आई डोन्ट थिंक जगत सर लक्की मात्रै हुनुहुन्छ किनभने इफ यु सी हिज हिस्ट्री उहाँ अहिले बितेको लगभग 20 वर्ष देखि कोचिङको कोचिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ र टीम सक वहाँ काम कर वहाँ फेयर बिट अफ सक्सेस भी पाँग सो रो कुछ क्रेडिट कर वहाँ को वर्क एथिक लिखने वहाँ जी को सायद हार्डवर्किंग कोच मैं में देखे छाइन हो हमी टेक्निकलिटीज में कहीं कहीं लुज आउट कर इंटरनेशनल कोचेज कंपेरिजन में तर वहाँ जी को डेडिकेसन वहाँ जी को हार्डवर्क चाहे मैं देखे कोचिंग को फील्ड में चाहिए स्पेशली सो यो सब हो लकी चाम भी हो कई हदसम लकले रोल प्ले कर बीन इन दैट सीचुएसन जहाँ कि मंडर नाइन्टीन को कोच भर दुई वर्ष काम करखे वी आर सो क्लोज टू गेटिंग इन टू वर्ल्ड कप हमी एक रन ले डकोत लुइस को कारण हम वर्ल्ड कप बड़ बाहर भयो रेस को कारण हम नेक्स्ट एडिशन अफ वर्ल्ड कप भी खेल पाएन सो तो लक मैं अलग आपूला कंटेक्स में अलग भन न दुर्भाग्य लग्स कि पुग्न सकेन तो बेला बट अगेन एज ए सैड कि भागन सो ते यदि बैड लक मान गुड लक मन पर्ने हो सो बीन अ बैलेंस वर्क एथिक जहाँ कि हमी काम करो हिसाब से या कई हदसम तो भाग मथि उठे सफलता भी पा अब हिजो को गेम को फास्ट बॉलर मानी आकाश लकाश ने पांच विकेट लिये रक्षिण अफ्रिका को जो पिच छफेल पार्क में भाई जो पिच तो फास्ट बॉलर को फास्ट बॉलर मैत्री भी भाई कसरी फायदा उठा सको हिज ने सब भाग इंपोर्टेन्ट पार्ट आकाश को बॉलिंग हेने वाले तो एग्रेसन थे जो लेंथ उनके फैल रखा थे स्टम्पला एटैक कर रखा थे बारम्बार कतिचोटी तो वहाँ फुल टस बॉलर में विकेट पाने भाई सो तो अब कोई भी बैट्समैन यदि बैटिंग करना आँद इफ यू इफ अ पर्सन सीज कि आई एम बिंग अटैक्ट तो मं एक बैकफुट में जान जान सो मैं चाहे हिजो आकाश को स्पेल में सब भाग लगे पक्ष चाहे उसको अग्रेसन हो रहा अग्रेसन नट कि वे एकदम वेवर्ड अग्रेसन भी थे जता पाए तो बल भी फाले थे हि कैप्ट ऑन अटैकिंग स्टम्प्स रे स्टम्पम फा बल में पांचवट विकेट में उसको हे चार वा विकेट उसको स्टम्पक बल में आगे कि बोल्ड कि स्टम्प को बल्ला खेल ना टपेज लगे दुईटा कैच आउट भाग सो so, उसको अग्रेसन कंट्रोल अग्रेसन चाहे उसको बॉलिंग को हिजो को विशेषता चाहिए मैं तेल आए और एज अट बीत चार पांच वर्ष में हि हिमसेल्फ हेज पुट अ लड अफ वर्क ऊ आप अंडर नाइन्टीन को कैंप में होस् या भारत में गए एक्ल गए प्रशिक्षण करने कुछ में होस् अन हिज ओन कई कई समयसम एक एक महीना ऊ आप गए आपू इनिशिएटिव लिया में गए ट्रेनिंग करें आयो फास्ट बॉलिंग एकडेमी में सो अल दिज थिंग्स हेज वर्क आउट वेल र हि डिजर्व दिस उसको सफलता को पछाड़ी उसको आपने मेहनत छ रैंकफुली को लगी हिजो तो दिन आयो 
त्यसको लागि चाहिँ म उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अब हिजो अब अफगानिस्तानलाई अफगानिस्तानसँग गेम टेस्ट म्याच खेली रह खेल्ने राष्ट्रसँग खेली रहँदाखेरि नेपाली ब्याट्सम्यानहरू हिजो कसरी झेले होला नि त्यहाँनिर उनीहरूलाई उनीहरूले कसरी झेले हामीलाई कतिको दबाब सृजना गर्न सक्यो त हिजो नेपालले अफगानिस्तान पनि एक स्टेजमा अलमोस्ट सात विकेट चालिस पैँतालिस रनमै गइसकेको अवस्थामा थियो सो त्यो बेलामा पनि यदि हेर्ने हो भने उनीहरूले पनि राम्रो कम ब्याक गऱ्यो वान फोर्टी फाइभ बोफेलो पार्कको पिचमा वाज नट एन इजी स्कोर त्यही पिचमा अफगानिस्तानले अलमोस्ट नाइन्टी रन्स डिफ डिफेन्ड गरिसकेको थियो न्युजिल्यान्ड जस्तो टेस्ट प्लेइङ नेसनको अगेन्स्टमा त्यति सजिलो अवश्य पनि थिएन एन्ड एज अ सेट नेपालले दे केप पुसिङ दम सेल्फ हामीले यदि थ्रू आउट द म्याच हेर्ने हो भने बलिङमा पनि जुन बेला पनि पार्टनरसिप बनिरहेको थियो सम समबडी अर दि अदर केम इन एन्ड एन्ड पुट द ब्रेक सन चाहे सुरुमा पाँच विकेट स लिइसकेपछि दीपेश कंडेल आए उनके आएर ब्रेक लगाए ते पच्चीस विकेट लिये ते पच्चीस सुभाष भंडारी ने भी आए उनके ब्रेक लगाए विकेट लिये गुलसन को सुरू को स्पेल सो एवरीथिंग वर्कड आउट वेल फर्स्ट इनिंग में सेकेंड इनिंग में देव एक इन बड़ बस गेम अगड़ी बढ़ाई रखा थे तेम आए बीच बीच में पार्टनरशिप बीच में डुम्रेसंग दीपकसंग पार्टनरशिप गेम लाइसम लेकर गए सो ओवरअल हेने वाले यो दुईटा हे हेवीवेट च्याम्पियन बीचको फाइट थियो होइन एन्ड दे केप थ्रोइङ पन्चेज एट इच अदर होइन र थ्याङ्कफुली नेपाल हिजो चाहिँ केम आउट विथ टोरियस बट क्रेडिट टु अफगानिस्तान फर पुटिङ अप अ ग्रेट शो अन्डर नाइन्टिन क्रिकेटमा वी सी द्याट राइबलरी एभ्री नाउ एन्ड देन हामीले योभन्दा पहिले पनि मलाई याद छ अफगानिस्तानलाई धेरैचोटि हामीले एक सय तिस एक सय चालिसमा अल आउट गरेर पनि म्याचेसहरू हारेका थियौँ जुन बेला मुजिबुर रहमान रसिद खानहरू अन्डर नाइन्टिन खेलिराखेका थियो अफगानिस्तानको लागि हामी एक सय चालिस एक सय पैँतालिस पनि चेन्ज गर्न सकेको थिएनौँ त्यो बेलामा सो क्रेडिट टु ब्याटिङ युनिट एज वेल आफूलाई अप्लाई गरे त्यो त्यो पिचलाई त्यो कन्डिसनलाई आफूले सक्दो प्रयास गरेर जित जिते र त्यसको लागि पुरै टिमलाई नै हामीले बधाइदिनु पर्ने हो अब नेपाली यो सुपर सिक्समा यो भारत र बङ्गलादेशसँग पनि अब खेल्दै नै छ अब यो कस्तो रणनीति बनाएर खेल्दैछ कि यो पार होला त नेपाल कस्तो छ के सोच्नु भएको छ अन्डर नाइन्टिन क्रिकेटमा यो नेभन हो के हुन्छ भनेर अब हिजोको जस्तै मे बी बलरले स्टार्ट पायो भने एनी टिम क्यान बी बिटिन चाहे त्यो इन्डिया होस् चाहे बङ्गलादेश होस् र यदि हामीले अस्ति जुन प्रकारको सोचबुझ देखाएर न्युजिल्यान्डसँग ब्याटिङ गरेर आफ्नो टू थर्टी एट टू फोर्टी बनाएका थियौँ यदि हामीले त्यही हिसाबले फेरि आफूलाई अप्लाई गरेर ब्याटिङ गरेर आएछ भने दुई सय चालिस दुई सय पचासको स्कोर बनाउन सक्यौँ भने कुनै पनि टिमलाई त्यो त्यो स्कोर भन्दा तल रोक्न सकिन्छ सो इट्स एनी बिट इज गेम नाउ द गुड थिङ इज कि हामी सुपर सिक्समा छौँ सो त्यो मोमेन्टलाई यदि हामीले त्यो मोमेन्टभित्र रहेर यदि हामीले हाम्रो पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ ग्राउन्डेड राख्न सक्यौँ आपूले गरिखे काम जो बेसिक्स हम राइड कर स्टम में बल फैल रहा फिल्डिंग राम कर एक अर् बैक कर यदि क्यारी फरवर्ड कर सकते खंड में आई थिंक अरुण जुनसुक टीम चैलेंज कर सकता सुधार पड़ने कुछ के अब अब आने अब आने गेम में अल्लेम बैटिंग एज अ कलेक्टिव यूनिट टप अर्डर के नंबर अफ ओवर्स खेल सकते हैं हमें सुरूम हर एक मैच में सुरू को दस ओवर भि दुई तीन विकेट गुमाइ तीन विकेट भाग बड़ी नहीं गुमा सो तेल्ला चाहे हमें कंट्रोल कर मे बी हमी विभिन्न ओपनिंग कम्बिनेसन भी ट्राई कर अर्जुनसंग कहीं विपिन ने ओपन कर दीपक बोहरा ने ओपन कर सो मे बी तो एरिया अफ कंसर्न चाहिए हम ओपनिंग यदि इफ दे गेट्स अ स्टार्ट अर्जुन इज इज अ ग्रेट फाइंड ऊ अ अंडर नाइन्टीन में जो प्रकार के फॉर्म में देखे इज जस्ट दैट इफ ही स्टेज इन फर अ लंगर पीरियड अफ टाइम र टप अर्डर के उसको साथ में गेम यदि तीस पैंतीस ओवरसम चला सकते खंड में आई थिंक इसलिए टीम लाइम सब कर अब यह अंत में आया छो हम अंत में तब को यह टीम को लगी सुझाव के सुझाव भापनी मंदा पैले तो वहाँ धन्यवाद दिन चाहूँ कि वहाँ को प्रतिनिधित्व करीट हाड़ पार्न भाग अंडर नाइन्टीन विश्वकप में तर ते संगसंगे मेरो मेरे सुझाव ये मत हो अंडर नाइन्टीन क्रिकेट इज इज बेसिकली अ प्लेस टू इंजोय रमाइल करो बेस्ट एफर्ट दिन व्हाट एवर कम्स ए वे टेक इट एज अ टेक इट एज अ लर्निंग सो मेरे सुझाव वहाँ को लाइन तेई मैं प्लेयर भी तेई भू कि जे सीक्न ट्राई कर तब को क्रिकेट को अगाड़ी को बाटो लाइड करो सो होपफुली यो दुईटा मैचेस वहाँ को लर्निंग में एडअप हो रहा भोलि को दिन में प्रतिनिधित्व कर दुईटा मैचेस को को सीखले अगड़ी बढ़ा हस्त यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद सर थैंक यू